Hi guys! Again, welcome to Momon Tutorials. This is my third video. And ngayong araw na to, mag-uusap tayo tungkol sa fraction. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng sumuporta, nanood, nag-subscribe, at lalo na yung mga nag-share nung aking unang dalawang video. Thank you, thank you, thank you so much! Ayan! Ewan ko nga ba bakit sa tuwing ang topic o ang given na pag-uusapan ay fraction, lagi na lang reaction ng mga bata. Ayaw na! Wala na! Finish na! At tapos na! Wagi na sila interesado o kaya natatakot sila sa given. Tapos sasabihin nila, Sir! Sir! Pumbukong fraction! Bakit nga ba? Ano nga ba nakakatakot at nakakainis dito sa fraction na to at ayaw na ayaw to ng mga bata? Sige, simulan natin. A fraction is defined as a part or portion of a whole. So, meron akong isang buo pero hindi ko kinuha lahat. Kapiraso lang nun o kaya parte lang nun yung kinuha ko. Ang tawag dun sa kinuha ko ay fraction. Halimbawa, Meron ako rito isang pizza. Tapos yung pizza, hinati ko sa walo. Tapos, ang kinuha ko lang isang slice. So, ibig sabihin, ang nakuha ko ay isa out of eight na slice. Kaya, ang nakuha ko lang ay one over eight no isang buong pizza. So, yun yung fraction. O kaya, kung tatlo yung kinuha ko, Obvious naman na wala ka sa ukubain, di ba? Obvious naman na wala ka sa ukubain, wala ka sa ukubain, wala ka sa ukubain, di ba? Pag tatlo yung kinuha ko, ang nakuha ko ay 3 over 8. So, fraction pa din yun. Paano naman kung hinati ko sa anim yung pizza? Inislice ko siya sa anim. Tapos, ang kinuha ko, isa. So, anong fraction to? Yan. 1 over 6. Kung lima yung kinuha ko. Ilan? 5 over 6. So, ganun lang si fraction. Hindi ko nga alam bakit takot na takot kayo dyan. Eh, lagi nyo namang ginagamit yan. Eh, lagi nyo namang ginagamit yan. Lagi nyo namang ginagamit yan. Lagi nyo namang ginagamit yan. Lagi nyo namang ginagamit. Lagi nyo namang ginagamit. Lagi nyo namang ginagamit yan. Halimbawa, inutusan ka ng nanay mo. Alak! Pabili ka na yung isang kilong bigas! Sa buo yun. Eh kung sinabi ng nanay mo, Alak! Pabili ka na yung isang kilong bigas! Faction. Ang pinapabili ng nanay mo sa'yo. Fraction nung isang kilong bigas yung pinapabili ng nanay mo sa'yo. So, yun. Recall lang muna natin ano-ano ang mga bahagi ng fraction. Makikita natin yan. Una, yung nasa itaas, eto yung tinatawag na numerator. Tapos, yung nasa ilalim, siya naman ang denominator. Tapos, itong line na to, yan yung tinatawag natin na fraction bar Fraction bar. Minsan nakahiga yan, minsan nakaslant yan. Parehas lang yon. Merong tatlong uri ng fraction base sa kanyang pagkakasulat. Yung una, yung tinatawag natin na proper fraction. etong proper fraction na to, example nito yung pizza na kinuha ko kanina. So, kung ang kinuha ko lang ay 1 over 8, o kaya 3 over 8, or 1 over 6, or 5 over 6, lahat iyon, proper fractions. Kung mapapansin mo, mas maliit yung nasa ibabaw kaysa sa nasa ilalim. So, mas maliit yung numerator kaysa sa denominator. Yan yung mga proper fractions. Kaya ganyan ang itsura niyan kasi mas maliit yan kaysa sa isang buo. Dahil pag nagpantay, 
yung ibabaw, yung generator, tsaka yung ilalim, katumbas nun, isang buo na. Kaya kapag nakita nyo 8 over 8, ilang kinuha ko, walong slice nung isang pizza na hinati sa walo. Kaya isang buo yun. O kaya 6 over 6, ang kinuha ko ay anim na slice nung isang pizza na hinati sa anim. Therefore, nakuha ko yung isang buong pizza. Sarap na. Paano naman kapag nakakita ka ng fraction na mas mataas ang numerator kaysa sa denominator o mas malaki yung nasa ibabaw kaysa sa nasa ilalim? Ano ibig sabihin nun? Dahil sa nung nagpantay siya ay isang buo yun, ngayon mas malaki na yung nasa ibabaw. Pag in-example natin yan, halimbawa, meron akong 10 over 8 na slice pa rin ng pizza. Alam natin kanina na yung pizza, hinati ko lang sa walo. Nung kumuha ako ng walo, nakuha ko na yung isang buo. Pero dahil 10 over 8 ang nakuha ko, ibig sabihin nun, meron pang pangalawang pizza, at dun sa pangalawang yun, kumuha pa ako ng dalawa. Oh no. Kaya meron fraction na mas malaki yung nasa ibabaw, kaysa sa nasa ilalim. Yun. Ang pangatlong uri naman o pag, ng pagkakasulat ng fraction, yung tinatawag nating mix number. etong mix number na to, eto yung merong kang side na whole, tapos merong kang side na fraction. Basically, naka-plus yan. Kaya pag nakita mo 1 plus 2 over 8, so, makikita mo isang buo na pizza plus yung dalawa mula rin sa walo na kinuha ko. Kaya, katubas pa rin to nung 10 over 8, pero hiniwalay mo yung part ng whole doon sa part ng fraction. Yan. Sunod naman, meron tayong tinatawag na similar and dissimilar fraction. Ito yung kapag pinagtabi natin yung dalawa o mas marami pang fractions, malalaman natin kung similar ba siya or dissimilar. So, paano yun? Kapag similar, tatandaan lang natin dapat parehas ng denominator or pareho yung nasa ilalim. Ibig sabihin nun, parehas ng pagkakahati yung mga buo na pinagmula nila. Pag dissimilar naman, syempre, hindi parehas yung denominator or hindi parehas yung ilalim. Meron akong sample. Ito, similar. Example ko ng similar ay 2 third at saka 1 third. Makita nyo parehas ng denominator. Yung numerator, wala tayong pakialam. Basta denominator lang titignan natin. Meron pa isa, 3 fifth and 4 fifth. So, parehong 5 ang denominator niya, kaya similar yan. Next, I have 6 over 12 and 7 over 12. Makikita nyo rin, the, new, the denominators are both 12, kaya similar sila. On the other hand, eto naman yung examples ng mga dissimilar fractions. Meron akong 1 half and 1 third. So, kita nyo, magkaiba ng denominator. Isang 2, isang 3. Kaya, dissimilar fraction to. Other, other examples, I have 2 third and 4 fifth. So, isang 3, isang 5, dissimilar din ito. Lastly, I have 8 over 12 and 7 over 11. Kaya, dissimilar pa rin siya. So, yun. Narecall na po ba tayo tungkol sa mga fractions? Okay, so portion na to, gusto ko lang muna na maging familiar kayo pagdating sa fractions. So, maglalabas ako dito ng mga figures that represents fraction at sasabihin nyo sa akin kung ano yung fraction na nire na kung ano yung fraction na nire-represent ng mga figures na to. Ready? Sige. Number one. Yan. That is 3 over 5. Number 2. This is? Okay. 6 over 5 or 1 and 1 fifth. Okay? Number 3. Yan. Ano? 7 over 8. Number 4. Number 4. Ito ay 7 over 12. Number 5. 
Galeng, this is 2 over 7. Okay na. So, ngayon naman, sasabihin nyo sa akin kung yung mga subusunod na fraction ay similar or dissimilar. Ready na? Okay, number 1. That is a similar fraction. Number 2. Okay, that is the similar fraction. Number 3. That is, okay, again, similar fraction. Number 4. Ito ay similar pa rin. Number 5. Ayan. Kahit mixed number yan, dahil pareha sila ng denominator, similar pa rin sila. Let us have number 6. Number 6 ay, eto, dissimilar na yan. Okay po, may natutunan. Sana natuto kayo at na-recall kayo tungkol sa mga bagay na kailangan nating alamin tungkol sa fractions. Sa susunod kong video, mag-uusap tayo kung papaano nga ba yung mga operations sa fractions. Dito, maraming batang na iinis. Paano mo i-add? Paano mo i-subtract? Paano mo i-multiply at paano mo i-divide ang fractions? Once again, this is Momon of Momon Tutorials. See you on my next video. If you find this video helpful, kindly click the subscribe button and click also the bell next to it so that you will be notified on my next video. Thank you!